ಲಳಿತಂ ಗಣಿತ ಲಳಿತಮೀ ಗಣಿತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿಡಕಿಗಳೇ ಮಿಡಕನ್ ಮಾರೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೈವ್ ವಿಷ್ಣು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಉತ್ತರ ಬರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ತರ್ಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ ಅವರು ಇಂಗೇ ಆರೆಂಗಿನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಇದು ಬರೀ ಉಡನೆ ಅಡಿ ಅದಿಂಟೆ ಆನ್ಸರ್ ಪರೆಯೋಣ ಕೇಟಾ ವಿಷ್ಣು ಒಂದು ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಚೆಯ್ಯೋಣ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಪರೆಯೋಣ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಕಳೆ ಪೆಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಒಕ್ಕೆ ಚೆಯ್ಯಾನ್ ಪೆಟ್ಟು ವಲಿಯ ನಂಬರ್ ಆಣೆಗಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಓಕೆ ಅಪ್ಪೋ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಕಾನ್ ಪೋಗದು ಸೆವೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಲೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಸೆವೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಲೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಆ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಂದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪೋಯಾಲೋ ಹಾಂ ಬರು ಅಪ್ಪ ಕಳಿಂಗ ಕೊರಚ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸಿನೆ ಕುರಿಚು ಪಡಿಚು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಡೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸಿನೆ ಕುರಿಚು ಪಡಿಕ್ಯಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಪಡಿಚಿಟ್ಟು ಡೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸಿನೆ ಕುರಿಚು ಒಂದು ಕೂಡಿ ನಮಗೆ ಓರ್ಮ ಪುದುಕ ಓಕೆ ಅಪ್ಪೋ ಡೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚಾರ್ಟು ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ನೋಡೋಣ ಅಪ್ಪೋ ಇಂಡಿಜೇಸಿಂದ ಬಂದಪ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸಿಂದೆ ಬರ್ದಪ್ಪೋ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚಾರ್ಟ್ ಉಂಡಾಯಿರ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟೆನ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂಗನೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಇಪ್ಪೋ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಎಂದ ಪರಯೋ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲೆ ಟು ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲೆ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಸಲೆ ಅದಾಯ್ತು ಇಂಗೋಟ್ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಕೇರಿ ಕೇರಿ ಪೋದೋರು ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡಿ 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 ವರು ಅಪ್ಪ ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸಲೆ ಏದ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಾಣೋ ಇರಿಕ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಚೆಯ್ಯಾಣ ಅದು ಕಿಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಇವಡೆ ನೈನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಚೆಯ್ಯ ಇವಡೆ ಟು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಇವಡೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಒನ್ನೊಂಡೋ ಟೆನ್ ಉಂಡೋ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಉಂಡೋ ತೌಸಂಡ್ ಉಂಡೋ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಉಂಡೋ ಅಂಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾರನಸರಿಚ್ಚು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಚೆಯ್ಯಾಣ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡಿ 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 ವರು ಇದೇ ಓಪ್ಪೋಸಿಟ್ಟಾಣ ನಮಗೆ ಡೆಸಿಮೆಲ್ಸ್ ಎಂದು ಪರಂದು ಅಪ್ಪ ಇವಡೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಂಗೇ ಎಡ್ತು ಹೋಗಿಯ ಈ ಡೆಸಿಮೆಲ್ಡ್ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಂಗೇನ ಅದಿನ ಪೋಕ್ ಟೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂತ ವರಿ ಕಳೆ ಇದೇ ಓಪ್ಪೋಸಿಟ್ ಕೊಂಜು ಕೊಂಜು ವರಿಯಾಣ ಇದೆಯ ಕೂಡಿ ಕೂಡಿ ವರ್ಣ ವರ ಕೊಂಜು ಕೊಂಜು ವರು ಎಂತು ಈ ಇದ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಟೆನ್ತ್ ಎಂದು ಪರ ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಣ ಈ ಟೂ ನಿಕ್ಕದು ಒನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಣ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂದು ಪರೆ ತ್ರೀ ನಿಕ್ಕದು ತೌಸಂಡ್ಸ್ ಅದಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇಪ್ಪೋ ನಮಗೆ ವೃದ್ಧೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತದ ಡೇ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇದು ಒಂದು ಡೆಸ್ಮೆಲ್ ನಂಬರ್ ಆಣಲ್ಲೋ ಈ ಡೆಸ್ಮೆಲ್ ನಂಬರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಎಂತ ಚೆಯ್ಯ ಡೆಸ್ಮೆಲ್ ಈ ಸೈಡಿಲಾಣೆಂಗಿ ಟೆನ್ನೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಚೆಯ್ಯ ಡೆಸಿಮೆಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಲಾಣೆಂಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ನೇ ಒನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇದು ಪೋಣ ಅಪ್ಪ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಎಂತ ಈ ಚೆಯ್ಯಾಲೆ ಈ ಒನ್ನಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಉಂಡು ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಉಳ್ಳು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಟು ಇಪ್ಪ ಇವಡೆ ನಮ್ಮ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಇಟ್ಟು ವಿಕ ಅಪ್ಪ ಎಂತ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂತ ವರು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ 
വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടെത്തുക ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അതിനേക്കാളും വേറെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മെത്തേഡ് നോക്കാം ഏഹ് മനസ്സിലാവട്ടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻഷൻ എങ്ങനെ വരിക പോയിൻറ്റ് ടു എന്നുള്ളതാകുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ത്രീയുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്താ പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം അതെന്ത് വരും ടു ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തു ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ടെൻ എന്നുള്ള ഹൺഡ്രഡ് ആക്കാൻ ടെൻ ടൈംസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആ ടെന്നിനെ ന്യൂമറേറ്ററിലൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഇവിടെ പിന്നെ എന്താ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് തന്നെയാണത് അപ്പോൾ ഫർദർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് തന്നെ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാതെ വളരെ ഒരു ചുളുക്ക് വിധിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എന്താ ചെയ്യുക ചുളുക്ക് വിധി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ പോർഷനിൽ എത്ര പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ അത്ര സീറോ ഉള്ള ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ അതിൻ്റെ താഴ്ത്തി ഇടുക എന്നുള്ള മാത്രമാണ് ഒന്നും ആലോചിക്കുള്ള അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഈ ഡെസിമലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നിട്ട് ഈ നമ്പർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതും ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡെസിമലിനെ കുറിച്ച് തൽക്കാലം മറക്കുക പിന്നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇതിലുണ്ട് നോക്കുക വൺ ടു വൺ രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടോ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടെന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തൗസൻഡ് നാലാണെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ പോകും ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ അവരെ നേരിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി വേറെ ഒന്ന് ട്രയൽ നോക്കാം പോയിൻ്റ് സെവൻ വൺ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൺ വൺ ഫൈവ് എന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ സെവൻ വൺ ഫൈവ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം സെവൻ വൺ ഫൈവ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ നമ്പർ ഉണ്ടോ അത്രയും സീറോ ഉള്ള നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ സീറോസ് ഏതാ വരിക തൗസൻഡ് ഉണ്ടോ ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഇനിയാണ് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് സീറോൻ്റെ വാല്യൂ അതിന് ഈ ഹോൾ നമ്പറിനും ഡെസിമൽ നമ്പറിനും രണ്ടും രണ്ടാണ് ആ ഹോൾ നമ്പർ പോർഷൻ ഒരു റൂളാണ് ഡെസിമൽ പോർഷനും വേറെ റൂളാണ് ഹോൾ നമ്പറിന് റൂൾ എന്താണ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സീറോ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സീറോ സീറോ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതെല്ലാം ഒരേ നമ്പറാണ് എന്താണ് നയൻ ഇതും നയൻ ആണ് ഇതും നയൻ ആണ് ഇതും നയൻ ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹോൾ നമ്പർ പോർഷനിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എത്ര സീറോ ഇട്ടാലും അതിന് യാതൊരു വാല്യൂ ഇല്ല മനസ്സിലായി നേരെ നേരെ മറ്റേ റൈറ്റിലേക്ക് വാല്യൂ സീറോ ഇടുമ്പോൾ വാല്യൂ ആയി നയൻ നയൻറ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടോ ഈ രണ്ട് സീറോ ഈ ഹോൾ നമ്പറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ ഇല്ല റൈറ്റിലേക്ക് ഇട്ടാൽ വാല്യൂ കൂടി കൂടി വരും അല്ലേ എന്നാൽ ഡെസിമലിന് അങ്ങനെയല്ല ഡെസിമലിന് റൈറ്റിലുള്ള സീറോ ആണ് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തത് ലെഫ്റ്റിലുള്ള സീറോ നല്ല വാല്യൂബിൾ ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് സീറോ വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ വൺ സീറോ 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 ഇതെല്ലാം ഒരേ നമ്പറാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ പോർഷനിൽ റൈറ്റിലേക്ക് എത്ര സീറോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആണെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ നോക്കും ഈ ഒന്ന് സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ ആണ് ഇത് സീറോ സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ ഇത് സീറോ 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 പോയിൻറ്റ് വൺ ഈ മൂന്ന് നമ്പറും ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഹോൾ ഹോൾ നമ്പർ 
സീറോന് വാല്യൂ ഇല്ല ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഉള്ള നമ്പറിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് വാല്യൂ ഇൻ ദ സെൻസ് ഈ സീറോൻ്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും സംഗതി നമ്പർ ചെറുതായി വരും നമ്മൾ നേരത്തെ റൂൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് എന്താണ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് അല്ലേ ഇത് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇത് വൺ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ചെറുതായി ചെറുതായി പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു റോൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം ഈ സീറോൻ്റെ പൊസിഷൻ ഡെസ്മെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്പറുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ റൂൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിജിറ്റ് ഉള്ളത് വല വലിയവനായിരിക്കും അല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഇതിൽ ഏതാ വലുതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാം എന്താണ് വണ്ണിന് ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി വൺ ടൂ ടൂ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉള്ളവൻ വലിയവനാണ് ഇപ്പോൾ ലെവനും നയനും ഇതിലേതാ വലുത് ഇത് എന്താ കാരണം ഇപ്പോൾ ടു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഈ വാല്യൂ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഒന്നിന് വൺ ഡിജിറ്റ് ഉള്ളത് ഇതിന് ടു ഡിജിറ്റ് ആണ് ഇത് മാത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാ വലുത് എന്നുള്ളത് പിടി കിട്ടും ഇതേമാതിരി ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റൂള് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നയൻ ഫോർട്ടി ഫോർ നയൻ ഫോർട്ടി നയൻ വന്നു ഇവിടെ വൺ 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 അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നയനോ ഫോറോ നയനോ കണ്ടിട്ടൊന്നും പരിഭ്രമിക്കുകയില്ല ഇതിനേക്കാളും വലിയ നമ്പറാണ് ഈ വൺ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ കാരണം ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് കൂടുതലാണ് ഇത് ഈ ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് നമ്പറിനേക്കാളും ഓൾവേസ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വലുതായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു സംഭവം ഡെസിമെല്ല് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡെസിമെല്ല് ഈ ഡിജിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ മുഴുവൻ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിമെല്ല് വരുമ്പോൾ കമ്പാരിസൺ എങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ ടു ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഈ ഡെസിമലിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പോയിൻറ്റിൽ എവനാണോ വലുത് അവനാണ് ആക്ച്വലി വലുത് കണ്ടോ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞവർ ആദ്യത്തേൽ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ സീറോ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ സർക്കസ് കാണിച്ചാലും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റ് വണ്ണാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടുവിനേക്കാളും വലിയത് ഇതാ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഡെസിമലിൻ്റെ തൊട്ട് ഇത് 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 രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇവിടെ വണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പിന്നെ എന്ത് കളി കളിച്ചാലും നയൻ നയൻ എന്തൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെറുത് തന്നെയാണ് എന്താ കാരണം ഈ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റിൽ തന്നെ സംഗതി കഴിഞ്ഞു പിന്നത്തെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് ഈ ഡെസിമൽ കമ്പാരിസൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് പിന്നെ എന്ത് വേണം എത്ര ഇപ്പം ഈ മറ്റേ ഹോൾ നമ്പറിനെ പറഞ്ഞ മാതിരി എത്ര ഡിജിറ്റ് എന്നുള്ളതൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടുള്ളൂ അത് രണ്ടും ഈക്വലായാൽ പിന്നെ അടുത്തത് എന്നുള്ളത് അത് പിന്നെ സെക്കൻഡിലേക്ക് പോകണം ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ ത്രീ നയൻ ഫൈവ് വൺ ഫോർ ഇത്രയും വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കുക ഇവിടെ സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ ഫോർ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഡെസ് അല്ല സിക്സ് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ബോധേടല്ല നമ്മൾ ബോധേട എന്താണ് ഡെസിമലിന് ശേഷം ഇവിടെ വണ്ണ് ഇവിടെ വണ്ണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്കൊന്നും തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡെസിമലിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് കഴിഞ്ഞു വരും ഈ ഫോർ എന്ന് വന്ന വഴിക്ക് ഇത് വലിയ നമ്പറായി പിന്നെ അപ്പുറത്തെ എന്ത് നമ്പറാണ് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താ ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സിക്സ് എന്താ ഈ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടിയില്ല അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെസിമൽ
ഡെസിമൽ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ആൻസറിൽ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്ക് രണ്ട് ആ രണ്ടിലും കൂടി എത്ര ഡെസിമൽ നമ്പർ ഉണ്ടോ അത്രയും ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ ആ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ക്രമീകരിക്കും ഇത്രയേ വേണ്ടു ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ കാണിക്കും നയൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ഇതും കൂട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിരിക്കാം സാധാരണ എങ്ങനെയാണത് നയൻ ഇൻറ്റു ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എക്സ്പാൻഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഒറ്റ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ നയൻ വൺ സാർ നയൻ നയൻ ബൈ ടെൻ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ ഇത് നയൻ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഡിസിമിലേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ടെൻ ഓണ്ട് ഡിവിഷൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ സീറോ പോയിൻ്റ് നയൻ ഇതിൽ നയൻ പോയിൻ്റ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി ഈ നയൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ എന്നാണ് ഇതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഡെസിമ ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ വൺ ആയി മാറില്ലേ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ആൻസർ നയൻ കിട്ടി ഇനി എന്ത് വേണം ഏത് രണ്ട് നമ്പർ കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിൽ എത്ര ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഒറ്റ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ വേണ്ടോ സീറോ പോയിൻ്റ് നയൻ ഈ ആൻസർ കിട്ടി വേറെ വേറൊരു ഉദാഹരണം നയൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പർ എന്തായി മാറും വൺ ആയി മാറും അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് ഒരു സീറോ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ വൺ ആയി മാറും ആ വണ്ണിനെ നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നയൻ ഇൻറ്റു വൺ നയൻ ഇനി എന്ത് വേണം ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡെ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ത്രീ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് വരുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ നയൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് പിന്നെന്താണ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ വിചാരിക്കാം രണ്ട് ഡെസിമൽ കൂട്ട് ഇത് ഇത് ഇവിടെ നേരത്തെ എന്തുണ്ടായത് രണ്ട് ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറും കൂടി ഇതാകുമ്പോഴാണ് രണ്ട് ഡെസിമലാണെന്ന് വിചാരിച്ചാലോ അപ്പോഴും റൂൾ ഇത് തന്നെ ഡെസിമൽ ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ കിട്ടി പിന്നെ ഡെസിമൽ ഇടണം ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ കിട്ടിയില്ലേ ഇതാണ് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡെസിമൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള വഴി ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെന്ന് ടെന്നോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക തൗസൻഡോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈസി ആണെന്നത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ടെന്നോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്താ പ്രയാസം ഒരു സീറോ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് രണ്ട് സീറോ ആഡ് ചെയ്യുക നയൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നയൻ പ്ലസ് നയൻ കൂടെ രണ്ട് സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡായി അതേമാതിരി ഈ ഡെസിമൽ പ്ലേസിന് എന്താ സംഭവിക്കണേ നോക്കാം നമുക്ക് നയൻ പോയിൻ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഡെസിമൽ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ അതാണല്ലോ റൂൾ ഡെസിമൽ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ആൻസറിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എത്ര ഡെസിമൽ ഉണ്ട് അത്രയും ഡെസിമൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഈ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നമ്മൾ നയൻറ്റി ത്രീ എന്ന് എടുക്കുക തൽക്കാലം ഡെസിമൽ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക നയൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ എത്ര വരിക നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഇവിടെ എത്ര ഡെ ഇവിടെ ഡെസിമൽ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡെസിമൽ ആകുമ്പോൾ അത് അവിടെ കണ്ടോ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ അഥവാ നയൻറ്റി ത്രീ ആൻസർ കിട്ടി ഒരു ഡെസിമൽ ചേർത്തു അപ്പോൾ ആ സീറോ വെട്ടിപ്പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡെസിമലിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും
തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് സീറോ അല്ലേ തൗസൻഡിന് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് പോയി അത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ത്രീ മിനിറ്റ് എത്തിക്കും ഉണ്ടോ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് പോയി രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ വരിക ഈ അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് പൊസിഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ വരും ഉണ്ടോ ഈ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ഇതേമാതിരി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കും നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ടെന്നോണ്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിൻ്റെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നയൻറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് ഇടാം അല്ലേ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ അല്ലേ നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് ഡെസിമലിന് ശേഷമുള്ള വെറും സീറോന് വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നയൻറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ടെന്നോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങണം ടെന്നോണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് റൈറ്റിലേക്ക് പോകണം ഈ ടെന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഇത്രയുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെന്നോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകണം ഈ നിൽക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് അത് ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കണം ഉണ്ടോ നയൻറ്റീനെ ടെന്നോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നയൻ ആൻസർ കിട്ടി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റിലേക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കും മാറും ഇനി നമുക്ക് ഡെസിമൽസിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഡിവൈ ഡിവ ഡെസിമൽസിനെ എങ്ങനെ ഡിവി ഡിവിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽസ് ഡിവൈഡ് ആവണത് ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി എഴുതുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റവട്ടത്തിൽ അറിയാം അല്ലേ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് അതായത് ഹാഫ് ഹാഫിൽ എത്ര ക്വാർട്ടർ ഉണ്ട് രണ്ട് ക്വാർട്ടർ ചേർന്ന ആളാണ് ഹാഫ് ആവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം ആലോചിച്ചറിയാൻ പറ്റും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ എത്ര ഇതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടെ വണ്ണിൽ തന്നെ വിരിക്കും വണ്ണിൽ എത്ര ക്വാർട്ടർ ഉണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒന്നിൽ എത്ര ക്വാർട്ടർ ഉണ്ട് നാല് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഹാഫിൽ രണ്ട് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ട് ഫുള്ളിൽ നാല് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ട് ഇനി ഇത് ആ മെത്തേഡ് പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ വേറെ ഡെസിമലിനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ആ ഫ്രാക്ഷനാക്കി എഴുതുക ഫ്രാക്ഷനാക്കി എഴുത്ത് ഒരു ഒരു നമ്പറിനെ ഫ്രാക്ഷനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള റൂൾ എന്താണ് റെസിപ്രോകളോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാം ഇവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തി ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനാക്കി എന്താ ചെയ്യുക എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്പർ അതേമാതിരി എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നുള്ളത് എത്ര ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും സീറോസ് ഉള്ള നമ്പർ അല്ലേ ഇവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെസിമൽ നമ്പറിൽ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഉണ്ടോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇതിനെ ഈ ഡി ഒരു ഫ്രാക്ഷനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചില്ലേ റെസി പ്രോക്കൽ റെസി പ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തിരിച്ചിടുക സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ്
സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നോർമൽ നമ്പർമാർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എത്ര ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഇടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പക്ഷേ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഫിഫ് ഇത് എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ഉണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം ടു വേണ്ട ആൻസർ ഒന്നാണ് കേട്ടോ അതേമാതിരി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിനെ ഒന്ന് ചെയ്യാം ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഈ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് വരും വൺ ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ ടൈംസ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഡെസിമൽസിൻ്റെ ഡെസിമൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പമൊഴിയ ഇതാണ് അത് ആ ഫ്രാക്ഷനാക്കി മാറ്റുക അതിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടർ റെസി പ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ലളിതം ഗണിതത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഇനി ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുമാതിരി ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരോട് പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർമ്മ വെച്ച് പറയുക അവരെ കൂടി കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബായ്